புனிதமிக்க ஜும்மாவை நிறைவேற்றுவதற்கான இறைவனின் ஆலயமான பள்ளிவாசை நாம் முன்பு கொடுக்கின்றோம் நம் அனைவரின் மீதும் ஏது இறைவனான அல்லாஹின் சாந்தியும் சமாதானமும் வற்றா பெருந்தன்மையும் என்றென்றும் நிறைவேற்றுமாக மனிதர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் படைப்பிலே சிறந்த படைப்பாக இருந்தாலும் சிந்திக்கிற படைப்பாக இருந்தாலும் இறைவனின் படைப்புகளில் மிகவும் அற்புதமான ஒரு படைப்பு தான் மலக்குமார மலக்குமார்களை பொறுத்தவரையும் முழுக்க முழுக்க இறை கட்டளைக்கு அடிபணிவர்கள் இறைவன் எதை சொன்னாலும் அப்படியே செய்பவர்கள் தான் மலக்குமார நாம் படைப்பிலே சிறந்த படைப்பாக இருந்தாலும் இறைவனுக்கு மாறு செய்வோம் ஆனால் மலக்குமார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கிடையாது இறைவன் எதை சொன்னாலும் அதை சரியான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் தான் மலக்குமார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த வேலையை துல்லியமாக செய்பவர்கள் மலக்குமார்கள் நாம் படைத்த இறைவனுக்கு நன்றுகின்றவர்களாக இருப்போம் தொழுகாதவர்களாக இருப்போம் வணக்க வழிபாடுகளில் அலட்சியம் காட்டுவோம் வணக்கமாதலை பொறுத்தவர்களையும் எல்லா நேரமும் இறைவனை வணங்கி வழிபடுவார்கள் அவர்கள் இறைவனை வணங்கி வழிபட்டுக் கொண்டு துதித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அப்படிப்பட்ட இறைவனுடைய படைப்பில் மிகவும் அற்புதமான படைப்பு வணங்குவார்கள் அந்த மலக்குமார்களை இறைவன் எப்படி படைத்தான் என்ற குரலே சொல்லி காட்டும் பொழுது ஒளியால் படைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் குரலே சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த வணக்குமார்களின் பிரார்த்தனைகளை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கான வழிமுறை என்ன எப்படியெல்லாம் வணக்குமார்களின் துவாவை நம்மால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இந்த காலத்தாங்க இப்ப இருக்கிற சூழல்ல ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை சந்திச்சிருந்தாரு பேசிட்டு போகல பாபா துவா செய்ய ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய்விடுவோம் மனிதர்களின் துவாவும் முக்கியம் தான் அதுவும் ரொம்ப நாளுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறான் அது நினைவில் வைத்து செய்கிற மனிதர்கள் அவர்களுக்கே ஆயிரம் கோரிக்கைகள் அல்லாவிடத்தில் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொழுகையில் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் கூட அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி துவா கேட்பார்கள் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய துவாவையும் சேர்த்து கேட்பது என்பது பலர்களுக்கு அந்த நினைவுகள் குறைவாக இருக்கலாம் சிலர்கள் அக்கறை எடுத்து செய்வார்கள் ஆனால் அதை விட ரப்புலாலமின் மலக்குமாரர்களின் பிரார்த்தனைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு சில வழிமுறைகளை நமக்கு அல்லாஹ் ரப்புலாலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் நவீன நாயகம் சல்லா வணிகி வசல்லம் அவர்களும் கூட இன்ன இந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் தெரியாண்டால் கண்டிப்பாக மலக்குமார்கள் உங்களுக்காக பள்ளிவாசலில் துவா கேட்பார்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக சொல்ல போனால் தர்மம் செய்வது தர்மம் என்பது மிகவும் முக்கியமான மனிதன் இறந்த பிறகும் கூட பின்தொடரக்கூடிய ஒரு அரசியல் என்னவென்றால் சதகுதல் ஜாரியா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டால் மூன்று விஷயங்கள் பின்தொடரும் அதில் முதலாவதாக நபி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சதகத்துள் ஜாரிய நிரந்தரமிக்க தர்மமும் பின்தொடரும் என்று சொன்னார்கள் அப்ப அந்த தர்மத்தை நாம் செய்தோமே ஆனால் வழக்குமார்களின் துவாக்களை நாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எப்படி தர்மங்களை செய்வது இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு விதங்களில் நபி அவர்கள் இதை பிரிக்கிறார்கள் தர்மம் செய்பவர்களுக்கு வழக்குமார்களின் பிரார்த்தனை துவா தர்மம் செய்யாதவர்களுக்கு வழக்குமார்கள் மூலமாக இறைவனின் சாபம் எப்படி அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு மலக்குமார்கள் இந்த பூமிக்கு வருவார்களாம் அந்த இரண்டு மலக்குமார்களும் யாரெல்லாம் சதத்தா செய்கிறார்களோ தங்களின் பொருளாதாரங்களை இறைவன் புறத்திற்காக இறைவனுக்காக வாரி வழங்குகிறார்களோ அந்த மனிதரை குறிப்பிட்டு துவா கேட்பார்களாம் யாரெல்லாம் இந்த மனிதனுடைய பொருளாதாரத்தை பதக்கத்தை கூடு இந்த மனிதனுக்கு செல்வ செழிப்பு கூடு இப்படி ஏராளமான துவாக்கள் ஒரு வழக்கு செல்வத்தை தர்மம் செய்பவருக்கு வாரி வழங்கக்கூடியவர்களுக்கு துவா கேட்பார் இன்னொரு மனக்கு கேட்பாராம் இறைவா 
இவருக்கு நீ பொருளாதாரத்தை கூர்ந்தாய் காசு பணத்தை கூர்ந்தாய் ஆனால் முடித்து போட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் முடிச்சு போட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கிற மனப்பான்மை அவனுக்கு இல்லை இவர்களுக்கு நீ என்ன செய்து விடாதே பொருளாதாரத்தை கொடுத்து விடாதே இவர்களுக்கு சாபத்தை கேட்பார்களாம் அப்ப தர்மம் செய்பவர்களுக்கு மலக்குமார்களின் துவா கிடைக்கும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் நரகத்திற்குடியவர்கள்ரக அவர்கள் விசாரிக்கப்படும் பொழுது அவர்களால் கூறப்படக்கூடிய ஒரு காரணம் நாங்கள் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்காத காரணத்தினாலும் இந்த நரகத்தில் இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்களா அப்ப ஏழைகளாவது பார்த்து அவர்களுக்கு நாம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை தர்மத்தை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் கேட்கிற பிரார்த்தனை இதை பார்த்து நமக்காக மனக்கிடு துவா கேட்பார்கள் அல்லவா நமக்காக மனத்துகள் கேட்கிற அந்த துவாவை தான் அல்லா ஏற்றுக் கொள்கிறார் மனுஷன் கூட சில நேரங்களில் துவா கேட்பான் நிறைய கோரிக்கைகளை வைப்பான் அல்லாஹ் உற்பத்தியின் கோரிக்கைகளை ஏற்றுக் கொள்வான் அது எந்த மாற்று சொல்லும் கிடையாது நமக்காக ஒரு படைப்பு அதுவும் நிறைவன் படைத்த ஒரு படைப்பு அற்புதம் நிறைந்த ஒரு படைப்பு நமக்காக துவா கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக் கொள்வான் அப்ப நம்முடைய சிந்தனை முழுவதும் தர்மத்தை நாம் அதிகமாக செலுத்த வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய இறப்பிற்குரிய தருணத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு கண்ணுக்கு எதிராக மலக்குள் வந்து மலக்குள் மௌத்து வந்து நிற்கும் பொழுது அந்த மனிதனுடைய நேரம் இறுதி நேரம் என்பதை அறிந்த அவர் அந்த மலக்குள் மௌத்து நம்ம அவகாசம் கேட்பாராம் என்ன அவகாசம் சிறிது நேரம் என்னுடைய மரணத்தை திருப்படுத்தி வையுங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நேரப்பட்டாங்க எனக்கு ஆசமம் இருக்கு செல்வம் இருக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் நான் சேர்த்து வைத்த கோடான கோடி சொத்துக்கள் இருக்கிறது நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் நான் தர்மம் செய்துவிட்டு நல்ல மனிதனாக வந்து விடுகிறேன் ஒரு மனிதனுடைய மரண நேரத்தில் அவன் கேட்ட அவகாசம் என்ன தர்மத்திற்காக சிறிது நேரம் தவணை தாருங்கள் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை இறைவன் பொறுத்திருந்து வாரி வழங்கிவிட்டு நல்லவனாக நான் மாறி விடுவதுகிறேன் என்று அந்த மனிதர் கேட்பாராம் அப்ப எல்லா மனிதர்களுக்கும் மரண தருவாய் வரும் அந்த நேரத்தில் தான் அவர் நிலை கலங்கி நிற்பார் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியக்கூடிய ஒரு நேரம் தன்னுடைய மனைவி பிள்ளை சொந்தங்கள் தான் வளர்ந்து பாசமாக அரவணைத்த சகோதரர்கள் தான் பிறந்த வளர்ந்த இடம் எல்லாத்தையும் பிரியக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இதோடு இந்த உலக வாழ்க்கை நம்மோடு முடிக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட அவர் அந்த நேரத்தில் கேட்பாராம் தன்னந்தனியாக போகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அடுத்து மன்னரை வாழ்க்கை யாருடைய உதவியும் கிடைக்காது நமக்கு கிடைக்கிற உதவி எது நமக்கு என்று நாம் சம்பாதித்து வைத்த நற்செயல்கள் மட்டும்தான் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அவர் சொல்லுவாராம் நான் எனக்கென்று நற்செயல்களை அதிகமாக சம்பாதிப்பதற்காக அவகாசம் தாருங்கள் நான் போய் அதிகமாக தர்மம் செய்துவிட்டு நல்ல மனிதனாக வந்து விடுகிறேன் என்று கேட்பாராம் அதே மாதிரி அல்லாஹு அப்புறாலமின் மதுமை நாளில் ஏழு நபர்களுக்கு அரிசி நிலை தருவான் அந்த ஏழு நபர்களில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஒரு நபரை குறிப்பிட்டார்கள் அந்த ஒரு நபர் தான் வலது கரத்தால் செய்கிற தர்மத்தை இடது கரத்தும் இடது கரத்துக்கும் கூட தெரியாமல் மறைத்து கொடுத்திருப்பார் அல்லவா அலை அப்புறாலமின் அல்லாஹுடைய தூதர் ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் கூறிய அடிப்படையில் அந்த தர்மத்தை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு அரசு நிரல் தருவான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாலய சமூகத்தில் கூறினார்கள் இப்படி தர்மத்திற்கு என்று மார்க்கம் நிறைய முக்கியத்துவத்தை தருகிறது அந்த தர்மத்திற்காகத்தான் மறக்குமாறு என்ன செய்வார்களாம் நமக்காக அவருக்கு துவா செய்வார்களாம் நமக்காக இந்த நபர் யாரெல்லாம் நீ வழங்கிய பொருளாதாரத்தின் மூலமாக தர்மம் செய்தார் இறைவா அவருக்கு மறக்கத்துக்குரிய செல்வ செழிப்போ கூட என்று அவர் கேட்பாராம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் எவ்வளவு ஆலம் ஆலமின் மக்களே அன்பில் நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள் தர்மம் செய்யுங்கள் உன்பி கலைக்க உங்களுக்காக அல்லாஹ் செலவு செய்கிறான் உங்களுக்கு அல்லாஹ் தருவான் எப்பொழுது நாம கொடுக்கிறோமோ 
குறையும் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு கொடுக்க 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 அவ்வளவு ரொம்ப அளவில் ரெட்டிப்பாக வரட்டு செய்து கொண்டே இருக்கிறான் சேமிப்பு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப தர்மத்திற்கு என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் நிறைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அந்த தர்மம் தான் மலக்குமார்களின் பிரார்த்தனைக்கு வழிவகுக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் இன்னும் நிறைய தகவல்களை சொல்லி காட்டினார்கள் இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் பிற மனிதருக்காக பிற மனிதருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து பிற மனிதருடைய அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து இந்த மனிதர் அவருக்காக துவா செய்யும் பொழுது அவருக்கே தெரியாமல் அவருக்காக துவா செய்யும் பொழுது அவருக்காக அந்த மலக்காக துவா கேட்பார் நினைச்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட பாக்கியம் சொல்லி நீங்க எத்தனை பேர் நாம் பார்க்கிறோம் கஷ்டத்தில் பல பேர் பார்க்கிறோம் அவனுடைய சூழல் ரொம்ப துயரமாக இருக்கிறது மற்றவர்களுக்காக மற்ற நம்முடைய சகோதரர்களுக்காக நாம் துவா செய்தால் அவனுடைய சூழ்நிலை பார்த்து அறிந்து புரிந்து கொண்டு துவா செய்தால் நமக்காக யார் செய்வார்களா வழக்கமாக துவா செய்வார்களா இதற்கு ஏராளமான ஹரீஸ்களை சார்ந்தாக சொல்லலாம் சுஃபியான் அப்துல்லாஹ் பின் சுஃபியான் வழி அல்லாகும் அவர்கள் கூறியதாகும் அவர்கள் சிரியா நாட்டிற்கு ஒரு முறை போகிறார்கள் சிரியா நாட்டில் தான் அவங்களுடைய மாமனாரான அவங்களுடைய பெண் எடுத்த ஊர் சிரியா நாடாக இருக்கிறது ஒரு முறை போகும் பொழுது தன்னுடைய மாமனாரை பார்ப்பதற்காக வேண்டி அவர் என்ன செய்கிறார் அபு தர்தா அழியல்லாகும் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போகிறார்கள் அப்படி போகும் பொழுது வீட்டில் அபு தர்தா அழியல்லாகும் அவர்கள் இல்லை உம்மு தர்தா அழியல்லாகும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் உம்மு தர்தா அழியல்லாக அவர்களை பார்த்து இவர் பேசிவிட்டு சுஃபியான் பேசிவிட்டு எனக்கான <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> இந்த தகவலை சொல்கிறார்கள் அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டு பிரார்த்திக்கிறார்கள் அப்ப மற்றவருடைய சூழ்நிலை கருதி நாம் அதிகமாக மற்றவர்களுக்காக மற்ற சகோதரர்களுக்காக துவா செய்யும் பொழுது ரப்பராளமின் மலக்குமார்கள் மூலம் நமக்காக அவர்கள் துவா செய்வார்கள் அந்த துவாவை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் என்று அல்லாஹின் தூதர் நவீன் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் அதே மாதிரி பள்ளிவாசருக்கு ஒருவது எப்படி ஒருவது நீங்க பள்ளிவாசலுக்கு பெரும்பான்மையானவர்கள் தொழுகை குறித்த நேரத்தில் தொழுகுவது அறிவு மக்களுக்கு மத்தியில் முடிஞ்சிடும் மூணாவது கட்டத்தில் வந்து சேருவார் இன்னும் பல சில இடத்துல அலட்சியம் எப்படி இருக்கும் என்றால் என்ன பிரச்சனை ரெண்டாவது ஜமாத்து இருக்கு மூணாவது ஜமாத்து இருக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம தொழுது கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சிய போக்கு தொழுகையில் இருக்கும் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லும் பொழுது என்றால் இருபத்தி ஏழு மடங்கு நன்மை கூடுதலாக பெற்றுத் தரும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இன்னொரு செய்தி இருபத்தி ஐந்து மடங்கு நன்மை கூடுதலாக பெற்றுத் தரும் என்பது இன்னொரு செய்தி இரண்டு செய்தியும் வருகிறது அப்படி இருந்தும் கூட நம்பிய பலர்கள் ஜமாத்தாக சேர்ந்து தொடங்குவதில் நாம் அலட்சியம் காட்டுகிறோம் பொதுபோக்காக இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழுகி எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்திருப்பாரோ அது அல்லாவுடைய தூதர் நிறைய நன்மைகளை சொல்லி ஒருவர் 
தொழுகை எதிர்பார்த்தவராக வருகிறார் சில நேரங்கள் நம்ம சுலபம் அல்லவா நன்மை என்பது ரெட்டிப்பு நன்மை கிடைக்கும் என்று இந்த விஷயத்திற்கு அல்லா ஒரு திரு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் எப்படி ரெட்டிப்பு நன்மை வீட்டிலிருந்து உழு செய்து பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடிக்கும் நமக்கு நன்மை அந்த நன்மை சேர்க்கப்படும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து உட்கார்ந்தால் உட்கார்ந்து தொழுகை எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யப்படும் வணக்கம் அவர்கள் இவருக்காக துவா செய்வார்களாம் இன்னொரு செய்தி வருகிறது இவர் தொழுகா விட்டாலும் கூட தொழுதனாக வழக்குமார்கள் இவரை பற்றி தகவல் எழுதுவார்களாம் நினைச்சுவார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு தொழுகைக்காக எதிர்பார்த்து இருப்பது தொழுகைக்காக வேண்டி முன்கூட்டியே பள்ளிவாசலுக்கு வருவது சிலர்கள் அவசர அவசரமாக வருவார்கள் எக்காரம் சொல்லிடுவாங்க உக்கூர் இருப்பார் எங்கிட்டு இவ்வாறு உட்கூர்ந்து எழுந்திருப்பாரன்னு தெரியாதுங்கிறது உடு செய்யறது கூட அழகு பறக்காது முடிச்சுட்டு அங்கிருந்து உங்களுக்கு ருக்கோடு எழுந்திருக்க கூடாது உறக்காத்து போயிடுவோம்ல அஞ்சு பத்து நிமிடம் முன்னாடி வந்தால் இன்னும் ஆகிய போயிட போகிறது இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் எதற்கெல்லாம் நாம் நேரத்தை ஒதுக்குறோம் மனிதர்கள் ஒரு பயணமாக இருந்தாலும் கூட அரை மணி நேரம் போக்குவரத்திற்கு நாம் முன்கூட்டியே போகிறோம் ட்ரெயினாக இருந்தாலும் பஸ்ஸாக இருந்தாலும் கரெக்டா போகணும் மிஸ் ஆகிட நினைக்கிறோம் எதுக்கு உடல் தேவைக்காக நினைக்கிறோம் மிஸ் ஆகிவிட்டால் நமக்கு தான் பாதிப்பு என்று நாம் உடல் விஷயத்தில் யோசிக்கிறோம் பாரத விஷயத்தில் யோசிக்கிறோமா எவ்வளவு நன்மை கிடைக்கிறது அப்படிப்பட்ட நன்மையை நாம் இழக்கிறோமே அந்த நேரத்தில் பள்ளிவாசலுக்கு போய்விடலாம் தொழுகை எதிர்பார்த்து உட்காரலாம் நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அல்லாஹ் உற்பிரானவின் நம்முடைய நரசையை பொறுத்துதான் நமக்கு மறுமை சோகத்தை தருவான் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்மிடத்தில் குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினால் தொழுகை அப்பளவு நம் அலட்சியம் காட்டுகிறோம் ஆனால் அதற்கு தான் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழுகைக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து தொழுகை எதிர்பார்த்து பள்ளிவாசலில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் தொழுகாவிட்டாலும் தொழுவோராக எழுதப்படுவீர்கள் உங்களுக்காக வழக்குமார்கள் நீங்கள் அல்லாஹை நினைக்கும் பொழுது அல்லாஹை நினைக்கும் பொழுது தஸ்பீ செய்யும் பொழுது அந்த வழக்குமார்கள் உங்களுக்காக அல்லாவிற்கு கேட்பார்களாம் அல்லாஹுவா இவருடைய பாவத்தை நீ மன்னி அல்லாஹு இவருக்கு நீ இறக்கம் காட்டு இறைவா இவருடைய பாவத்தை நீ மன்னி என்று அந்த வழக்குமார்கள் நமக்காக அல்லாவிற்கு மன்றாடுவார்கள் என்று ஏராளமான ஹரீஸ்கரில் பார்க்கிறோம் இந்த விஷயத்தில் நாம் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் இந்த விஷயத்தை நாம கரெக்டா தொழுகையில் பேண வேண்டும் என்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தில் வர வேண்டும் நன்மை நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி தொழுகு முடியுங்க சுடுதனி கால ஊற்றுற மாதிரி சில பேர் ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு ஆள் போன தூக்கிட்டு விடுவார் பள்ளிவாசல் இவ்வளவு அவசரம் இன்னொரு சலாம் கொடுப்பார் அசலாம் வலைக்கும் வரமத்துவா அசலாம் வலைக்கும் வரமத்துவா இவர் திடீர்னு ஆளை பார்க்க முடியாது அலட்சியம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லா உடைய தூதர் அவர்கள் சொல்வார்கள் யார் தொழுகையை முடித்து அதே இடத்தில் அமர்கிறாரோ தொழுகை முடிஞ்ச பிறகு அந்த இடத்தில் உட்காருகிறாரோ அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து அல்லா நினைவு கூர்ந்து அந்த இடத்துக்கு மாறி போயிடக்கூடாது நாம எங்க போகிறோமோ அதே இடத்தில் உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டும் அதி அந்த வாசகம் பதியப்பட்டிருக்கிறது அதே இடத்தில் உட்கார்ந்து நாம் அல்லாஹை திகழ் செய்யும் பொழுது அல்லாஹை நினைக்கும் பொழுது தொழுகை முடித்த பிறகு அல்லாஹ் ரொப்பராளமே இப்படி நாம் செய்யும் பொழுது நமக்காக வணக்கமார்கள் துவா செய்வார்கள் என்று அல்லாஹின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் அப்ப துவா விருக்கு என்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நாம் கேட்கிற துவா அல்லாஹிடத்தில் நமக்கு ஆயிரம் கோரிக்கைகள் இருக்கும் நாம் கேட்போம் நமக்காக மடக்குமார்கள் கேட்கிற துவா எப்படிப்பட்ட பாக்கியம் வாய்ந்த ஒரு பிரார்த்தனை என்பதை நாம புரிந்து கொண்டு அந்த பிரார்த்தனைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சரியான முறையில் அந்த பிரார்த்தனை கேட்க நாம் வழிவகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பிரார்த்தனை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை நாம அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மடக்குமார்களை பொறுத்தவரையிலையும் முழுக்க முழுக்க இறைவன் பணிகளை இறைவன் கொடுக்கிற பணிகளை சரியான முறையில் செய்பவர்கள் தான் மடக்குமார்கள் கொஞ்ச பிந்தவும் மாட்டார்கள் முந்தவும் மாட்டார்கள் அந்தந்த நேரத்தில் வழக்குமார்களுடைய பணிகள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நிறைய பணிகளை 
அல்லாஹ் மலக்குமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு பணிவார் பணிகளை அல்லாஹ் புரிந்து வைத்திருக்கிறார் அந்தந்த பணிகளை சரியாக செய்பவர்கள் மலக்குமார்கள் நாம் இது போல செய்யும் பொழுது நம்முடைய அந்த பதிவேட்டில் மலக்குமார்கள் எழுதிவிடுவார்கள் அவங்களுடைய பிரார்த்தனை நம்முடைய நன்மை இதெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதையும் விட மிக முக்கியமானது அல்லாஹ் ஒருபுராவின் முழுக்கு என்கிற அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லது கலக்கல் மௌத்த மனிதர்களுக்கு வாழ்வும் மரணமும் தரப்பட்ட நோக்கம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் யார் நரசியல்கள் அதிகமாக செய்கிறார்கள் என்பதை சோதிப்பதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு வாழ்வும் மரணமும் தரப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் குருவானிலே நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப நம்முடைய வாழ்வுக்கும் மரணத்திற்கும் இடைப்பட்ட நாட்களில் நாம் செய்கிற அமல்களும் நாம் செய்கிற இபாதத்தையும் நாம் காட்டுகிற அக்கறையும் தான் நம்முடைய மன்னரை வாழ்க்கையும் மறுமை வாழ்க்கையும் தீர்மானிக்கும் இதில் நம்முடைய கவனம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ஒருபுராளமின் கூறிய அடிப்படையில் மலக்குமார்கள் அவர்களுடைய துவாவை நாம் பெறுவதற்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் அல்லாஹி தூதர் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி வழக்குமார்களின் துவாவை தரக்கூடிய நன்மக்களாக இறைவன் நம் அனைவரையும் ஆக்கியது புரிய என்று கூறி என்னுடைய முதல்